，魏无羡，就他吸那一点点灵气，我根本没当回事吗？蓝湛，咱们第二个宝宝叫什么呀？蓝忘机，想想，魏婴有了他们的孩子，蓝忘机心中被填得满满的，幸福快溢出来了。蓝思追笑着道：“我姓蓝了，我弟弟就姓魏吧。”蓝忘机点头，嗯，姓魏。魏无羡歪头，叫魏蓝。蓝忘机笑了，可，只要魏婴开心。叫什么都可，魏无羡，嗯，我真棒，自你来取，名我来取，完美。蓝思追，爹，你和父亲在家好好安胎，我要出去了。蓝忘机，这么急？蓝思追，很急。父亲，爹爹如今怀孕，正是紧要关头，这两年就不要出谷了。蓝忘机点头，想起了外面对魏婴充满恶意的那群人，又看着魏无羡肚子里的孩子。嗯，不出去。蓝思追温柔的看着摸着肚子傻笑的魏无羡，爹，你等等，思追，两年之后我接你出去玩。魏无羡笑的眼睛弯弯的，好，等你。他对出去没那么大执念，外面的一切让他揪心，还是家里好。蓝思追刚一出谷，脸上的笑意消失不见。我呀，真的好急，这一群王八蛋在外面过得这么好，我能不急吗？看着远方，轻声道。从谁开始呢？蓝景怡悄悄地过来了。思追，我已经部署好了，现在开始。蓝景怡也修炼了蓝思追给的功法，虽然没到元婴期，也是金丹后期了。蓝景怡毕竟是板上钉钉的下任宗主，所以他能调动的资源非常多。这些年他们的联系从未断。蓝景怡知道了蓝思追的恨，便主动表示帮他复仇。蓝思追，你不是说察觉到了聂怀桑的异动吗？他到底要干什么？蓝景怡，他一直在调查韩光君的下落，想要引出韩光君。最近散播了很多夷陵老祖重生的谣言。一年之前，他发现韩光君真的消失了，好像是放弃了。但是我查到他在联系一个叫做莫玄宇的人。这个莫玄宇是金光善的私生子，被金光瑶整得挺惨，有一些疯疯癫癫的。蓝思追皱眉，他为何要接触这个莫玄宇？他到底想干什么？蓝景怡，我觉得以我调查的聂怀桑跟大家认识的那个一问三不知的聂怀桑一点都不一样。这个人心机深沉，是个挺可怕的人。蓝思追，他隐藏这么多年，目的……蓝思追突然眼睛一亮，聂明觉肯定是因为聂明觉。蓝景怡，赤峰尊，也对，赤峰尊当年在金陵台爆铁而亡，确实有点蹊跷。蓝思追笑了，第一个就聂家吧，走。找聂怀桑，聂怀桑笑着把蓝景怡迎接进来。你是景怡吧？我在西城哥哥身边看过你。蓝景怡，聂宗主，我有事情跟你说，可否平退左右？聂怀桑嘴角微微放平，又很快的翘了起来。嗯、哦，景怡想跟我说小秘密吧？你们先退出去。蓝思追感受着暗处的几个高手，笑了。这个聂怀桑手下的能人不少啊。蓝思追直接挥手。在暗处隐藏的几个人全都吐血，躺在了三人面前。蓝思追歪着头看着聂怀桑，这个本事够不够？聂怀桑有些懵逼，你还未及关，怎么会？蓝思追，这便是元婴期的实力。聂怀桑睁大眼睛，元婴期，那你还来找我干什么？把当年的人杀光不就好了吗？蓝思追，那怎么行？我怎么会让他们死得那么轻易？死是最容易的事。聂怀桑苦笑。我的计划似乎不用继续了，蓝思追，什么计划？聂怀桑，让莫玄宇献手魏兄，复活魏兄，帮我调查清楚我大哥的尸身在何处，再找机会把金光瑶干的事情全都放出来。蓝思追，你就报复金光瑶一人？聂怀桑摇头，还有蓝曦臣，若是没有蓝曦臣无底线的信任，我大哥根本不会死得那么惨。只不过我没想要他的命罢了。蓝景怡。你想在宗主的面前揭露金光瑶干的事，让他知道他帮金光瑶干了多少罪孽深重的事？聂怀桑，你们知道我大哥是因为什么爆体而亡的吗？蓝景怡，什么？聂怀桑，金光瑶弹的邪曲，他把这曲子加入到了清新曲中，我已经肯定了，这邪曲也是从蓝家流出来的。蓝景怡，邪曲，既然是邪曲，一定在阚家禁书室，金光瑶怎么得到的？聂怀桑无外乎蓝曦臣给他行了方便之门，蓝景怡，所以赤峰尊之死。
宗主他在不知情的情况下当了帮凶。兰斯追笑的一脸灿烂，朱心呐、啊，确实很适合他，哈哈哈,哈。聂怀桑，韩光君的离开似乎让兰先生受到了很多打击，本来兰曦臣也挺痛苦的，不过被金光瑶哄了几个月就好了。金光瑶的嘴真是让人叹为观止。蓝景怡看着兰斯追，是啊，兰先生本来头上乌黑。在韩光君走后的一年，头发竟然斑白了。兰斯追开心，那挺好。当年他带人上乱葬岗的报应，包括赤峰尊都是报应。聂怀桑苦笑，也许吧。若他大哥一直相信的是魏兄，而不是那个两面三刀的金光瑶，是不是就不会死？魏兄连怨气都能修炼，是不是刀灵的问题也能解决？兰斯追聂怀桑，既然我出现了，以后聂家就归我了。我要一统这修真界，给我的宪哥哥一个和谐美好的世界。聂怀桑，蓝丝追你什么表情？聂怀桑嘴角抽搐，你开心就好。元婴期呀、啊，好像真的可以做到。蓝丝追没有用的，我会直接杀掉。我觉得不能死的，你就给我折磨他，折磨到我开心为止。聂怀桑一愣，所以我还要见个折磨人的地牢吗？蓝丝追，我觉得行。聂怀桑，他觉得不行，他连鸡都杀过。聂怀桑打岔。对了，温宁没有死，你知道吗？蓝丝追一愣，不知道。宁叔叔在哪？金家。聂怀桑，我的人已经潜伏进去了，随时可以放他出来。在金家隐蔽的一处地牢里，之前在炼尸场里，可惜已经被金光瑶炸了，没有了证据。